All right. Hello, everyone. Uh, this is Fazan Sayed again with episode number five of DigiTales. We've had to actually take a couple of weeks off uh, because I actually was down with COVID and it took, I think, uh, about the whole 14 days to recover from that. And yes, it's true. Those symptoms are all real. Fatigue, body aches, uh, high temperature, sense of smell, all of that's real. And so, you know, when I got out of the experience, I was like, this is something that we should definitely talk about. And right about that time, um, you know, my dear friend who's with us today, Usman Shokat, the CEO of Biolabs, told me that he has or he is about to launch what is considered to be one of the cures for COVID-19, Remdesivir, the product. So he's been given the green light by the Ministry of Health, him and a few other companies, but he's in the lead and he will be bringing this product to market very soon. So I thought, you know what, why not bring him on board and have him talk about Remdesivir, COVID-19, and he has a fantastic story as well because we went to college together, he did banking, and now he's running a pharma company. So hi, Usman, how are you? Good, Fazan. How are you? Good I'm to good, see buddy. You too. Recovering. You, from COVID. Uh, recovering. It is. It, it, it's a long recovery cycle, yeah. I mean, who'd have thought? I thought this is just going to be done and in like a couple of days. But the fatigue stays with you. It's yes. unbelievable. Yes, yes, it does, and uh, it's a pretty strange uh, phenomena. You know, uh, the good thing is the doctors have started to deal with it well. Logon ko pata lag gaya. Three, four mahine ho gaye hain. We've dealt with it. So, uh, but again, it's, uh, it's, 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 it's not pretty, man. It's not pretty at all. So tell us about this cure, Remdesivir, that you guys have, uh, are going to be launching, I think, next week. You know, what, yes. what, what is it? Is it going to solve the problem of COVID? Yeah, uh, no. I mean, uh, the, the, the solve the problem of COVID, so, you know, that's a, that's a million-dollar question right now. Say that that eventually is going to be the vaccine. Uh, the eventual okay. cure for the vaccine have. Until that comes out, obviously, you, 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 you can just manage the disease. Right, so it's right, right. basically the best option you have, Fazan, uh, that uh, FDA and, 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 and the, you could say the biggest regulators out there have come up with after clinical trials to COVID right. may help carry here to recover the patients. And uh, right. remdesivir, just to give you uh, some technical background without getting into too much uh, uh, you know, details, Basically, uh, you, what what COVID does, what COVID nineteen is, you can have a host of symptoms. Aapko hoye, you know, uh, I have a, I had a few family members who went through COVID. You know, they all had different symptoms. Eventually, ye aapko respiratory illness hai. It comes it and uh, it you know, lungs. it affects your lungs. And ultimately, the way you uh, get affected very badly is that you have to go on a ventilator or oxygen support. Or per waha pe ultimately, if things don't go well, so two percent of death rate hai, that's coming is is coming Take from care. the respiratory. So what Remdesivir does is basically, if you've ended up at the worst stage, it's three stages, then mild, moderate, and then severe. Obviously, you mild mild, 98% of okay. people mild. But if you've unfortunately gone to the severe and you're on the ventilator, your oxygen saturation level is important. I'm sure you've got an oximeter. It's absolutely right. It's absolutely right. It's absolutely right. It's absolutely right. If so you have to immediately go to the hospital and get admitted because uske baad your oxygen saturation level can at any time go below 90. Achha, so that, I even at 93 pe, so at that point I should have done so. I mean I didn't do anything about it but it then went back up after like a couple of hours. So what does that mean? Anyway, for a few readings. You can't go even if reading 97 niche aaj that's fine. It's uh, continuous readings. Agar aapki let's yeah. say over a 6 hour period aap dekh rahe hain aur constantly 93 se niche aaj then alarm bells are ringing. Sahi sahi sahi. Lekin dekhiye agar aap bhag rahe hain if you're running uh, and you put the oxygen on aapki 97 niche aayegi because you bilkul aise hi bilkul aise hi can happen but it should be above above uh, you know 90 continuously. So when so so remdesivir aake isko kis tarah cure karti hai? Jab aapki let's say oxygen breathing var mein problem hota hai to what does the product do? Basically, it's an antiviral drug. So basically, yeah. because COVID-19 is a virus, so what it does is once it's gotten into your lungs, it basically makes the breathing harder. So what remdesivir does, it's, it, it was basically a disease. It, it, was a, it was a product for the Ebola disease. And uh, it was tested for Ebola. And you discover as a week, when scientists discovered for Ebola, actually, Ebola didn't need vaccine ki zarurat nahi padi fazan, because Ebola ki time itna lag gaya vaccine. Like, for example, COVID. If, let's mm. say, four years ago, the virus vaccine didn't come, ultimately, herd immunity develop. Ho jati. Everybody yeah, yeah. is... Time paper vaccine is not Ebola. Ke ye hua. By the time vaccine came out, Ebola pretty much up to the mouth. It had, it had finished. 
उन्होंने वही सिम्टम्स देखे उन्होंने कहा तो बोला से सिमिलर सिम्टम्स है तो उन्होंने उस ड्रग को क्या था डस्ट ऑफ किया या रेमडेसिविर निकालो जो हमने 2005 में ये 2004 5 में हुई थी वो निकाली वो दोबारा ट्रायल किया अमेरिका में और एफडीए को दिखाया कि व्हाट इट डज इज के बेसिकली वो आपकी ब्रीदिंग बेहतर करती है 5 डेज हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड आपका कम हो जाता है तो दो फायदे एक आपकी रिकवरी बेहतर है 5 डेज अर्लियर है सेकंडली जो हॉस्पिटल बेड्स इस वक्त सबसे ज्यादा जिस पे प्रॉब्लम आ चुका है कि यार कोविड है उटल and uh, basically it'll hit the market uh, you know next rivona uh, has ka naam for you guys are launching it under the rivona name yes under the rivona name and basically what 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 this will do is ke aapne uh, iski dose hai and of course the doctor it has to be the doctor's prescription you cannot right. self uh, you know uh, medicate yourself this this is it's a lifeolized injection achha, it's achha. a very high tech technology that's why only a few companies have it it's a lifeolized uh, ultra freeze dried product that's made on you know uh, negative 30 degrees uh you know uh, temperature yeah, yeah. life alive technology pe banti hai ye and uh, not many companies have it we are fortunate enough to have it um, yeah. and i'll tell you about that story so this is uh, 200 mg like two injections uh, if the if, if the patient is recommended and then you carry it on depending on the patient's severity for 6 days up to could be carried on for 9 days as well so six Achha. injections to that injections is a therapy depending on what your physician says but again absolutely uh iski uh, you have to have the physician uh, you know recommend it uh it has to be taken on uh, the hospital aur hum pe bhi ek kadgan laga di hai you must have heard ki dawai bahut mehangi ho gayi thi pichle dino black dawa actemra ke naam se you must have heard about that to government bahut conscious hui hai the government has waiting for suna bhi tha ki 5 5 lakh rupaye ki bikri thi wo dawa yes indeed indeed aur 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 ho kya raha tha ki ye jo paise bana rahe the ye pharma companies dekhe we are hamare is pe price hai this price is kitna ki hai 10873 rupees right the total so, course kitna hoga isme kitne kitni dafa lagani padegi isko dekhiye if if you have six injections then aapka 60 17000 mein course hoga agar 11 injections hai to aapka 1 lakh 10 20000 tak course jayega depending on where where the course stands chhe se agar injections. jo ye jo ye after market mein mehangi mil rahi thi ye paise pharma company ko nahi ja rahe the nahi ja rahe the because dekhiye pharma companies are bound by the drug act of 1976 to sell at the allotted mrp hum 1 rupaya 10000 873 rupaya agar iski mrp hai main 10874 ka nahi bech sakta sir i am sir what in तो मेरी इनवॉइसिंग मेरी एवरीथिंग इज हैज टू बी ऑन दैट आई कैन नॉट ये जो मिडिल मिडिल चेन होती है मिडिल मैन होते हैं दे आर द वंस हु एक्सप्लॉइटिंग द मार्केट तो इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि मिडिल मैन जो عوام के खिलाफ इस तरह की साजिश चला रहा है कि यार जो आदमी नीड में है वो 5 5 लाख रुपए का एक डोज ले रहा है दैट्स अनरियलिस्टिक यार एग्जैक्टली वो बेसिकली देखे ना दैट्स मैं वही कहता हूं कि हमारी कौम अल्लाह हिदायत नसीब करे कि हम लोगों ने फ्रॉम मास्क टू हैंड सैनिटाइजर्स जो चीज कोविड में आई हमारे कोई इसमें कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई हाथ नहीं आ सकता कि वेयर दे कैन हेल्प रेगुलेट द प्राइसिंग सो द कंज्यूमर गेट्स इट एट द राइट प्राइस शुडंट दे बी टेकिंग अ ग्रेटेस्ट स्टैंड अगेंस्ट दीस होल्डर्स यस दे 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 आर एक्टेमरा के मामले में यही हुआ एक्चुअली होल्डर्स करते क्या थे ये ये किसी फार्मेसी पे तो बिकती नहीं थी फार्मेसीज पे तो अनअवेलेबल होगी तो ड्रग इंस्पेक्टर्स थे दे गुड गो टू द फार्मेसीज गुड ये एक ब्लैक नेटवर्क बन गया था ये ब्लैक नेटवर्क क्या करता था फार्मा कंपनी से फेक प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोडक्ट ले ली कि जी हमारा मरीज है हमें चाहिए ले ली आपसे अब वो लेके ये जगह जगह अपने नेटवर्क में हॉस्पिटल्स में घूमने शुरू हो गए अब किसी का बाप अगर वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर कहता है लेके आओ वो उसको दस हजार का टीका एक लाख का भी देगा तो वो ले लेगा ये इन्होंने करना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया ये ब्लैक मार्केटिंग इसमें एफ आई इन्वॉल्व हुई यू नो एंटी करप्शन वाले आए ये पूरा ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता था इसमें फिर साइबर क्राइम इन्वॉल्व था व्हाट्सएप के जरिए लोग कम्युनिकेट करते थे और अभी आपने पिछले तो देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन करके इन्होंने लोगों को पकड़ा इन्होंने काफी क्रैक डाउन कर लिया इसके खिलाफ काफी कर लिया क्योंकि ये बीच में जो एलिमेंट्स थे वो शॉर्टेज भी क्रिएट करे तो बेचे थे लेकिन अब रेमडेसिविर के मामले में इसीलिए देवर सो कॉन्शियस और इसकी आप कह लेंगे एक तरह से डिले भी हो गई आना क्योंकि इसके वो ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते थे कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो अब हम पे क्या कदगन है मैं आपको बताता हूं और इसमें उन्होंने चेन को कट कर दिया दे आर ट्राइंग के फार्मा कंपनी एंड द पेशेंट शुड बी ब्रिज बीच में जितने लोग डालेंगे ब्लैक मार्केटिंग होगी तो वो कह रहे हैं हमें यह कहा गया है कि और ये कभी किसी और दवा के लिए मेरी रिक्वायरमेंट नहीं लेकिन इसके लिए है कि आपके फार्मा फैक्ट्री से हमारे तो 
थाउजेंड्स ऑफ पैक्स निकलते हैं एक एक पैक की हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है देखें क्या आज फॉर दैट डेट एट वेरी रिजिड वेरी स्ट्रिंजेंट वेरी रिजिड कि आपने अगर 5000 इंजेक्शंस निकाले यू नीड टू हैव 5000 प्रिस्क्रिप्शंस विद यू एट एनी पॉइंट दैट यू कैन आस्क फॉर नॉट ओनली दैट you need to have the nic of the patient the nic mm. of the patient has to be with you on file thirdly mm. the note from the administering hospital kyunki ye bhi ho raha hai hamare mulk mein ke doctor se likhwaya covid patient hai mild hai kyunki ye sirf covid patient ko deni hai hum this way aur kisi ko nahi de sakte ab mm. aapka mild symptom tha but someone could take your report come to me say ke dekhe ji covid ka mareez hai hame ji theek hai chahiye so no i need the prescription from the hospital as well not this is the covid positive acha so you cross tally it ha ke ji this mareez is uh, admitted with us or hum hi isko hum de severe uh, administer karenge to na sir what was interesting what was it what was interesting is jab uh, after right after i tested positive i actually got calls from there's a cell that they created for covid yahan pe sindh ke andar to regular mere paas hafte mein do teen dafa calls aati thi aap theek hain aapka positive aaya aap kahan pe hain aapki breathing kya hai ye wo तो मतलब हमारे लिए तो बड़ा उन्होंने रेगुलर किस्म का चेक किया मतलब मैं फैमिली में तीन चार लोगों का था तो एवरीवन वन कॉल सेपरेटली क्योंकि सबके फोन नंबर्स अलग रजिस्टर हुए थे सो इफ यू आर सेइंग कि सिस्टम बनाया हुआ है इट साउंड्स लाइक इट कैन एक्चुअली वर्क बिकॉज दे आर कलेक्टिंग दिस डेटा एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑलरेडी एंड इफ यूर कलेक्टिंग डेटा एंड डूइंग अक्रॉस टैली ग्रेट इनिशियटिव इट्स गुड टू हियर Exactly, exactly, and you got to realize that globally, they can't. It's a pandemic, so WHO has requirements. You have to report to them as well to see right. how the virus. Everyone's learning. Science is learning. So, this data is very important. And yes, so now there will be black marketing. Not going to happen. Hopefully, right. it will just be sent to the patients directly, and inshallah, it will be it will be uh, curing. Uh, you know the the critical uh, uh, people as well. But it's yes. mild. Pe, you know, we also worked on a couple of other products like hydroxychloroquine. Ka apne suna hoga. Trump right, right. Hq. Absolutely. It's a, we also made made, made that this is the hydroxychloroquine, okay. but again this is this is pretty much uh, you know now not being focused. This is mild for you. So think about right. it. I'm just aware is when you're critical, you are at the right. ventilator. You are at the last stage. Hydroxychloroquine right. is the first stage. माइल में दिया जाता है तो दिस दिस वाज वर्किंग ऑन आवर पॉपुलेशन गोरों पे काम नहीं किया क्योंकि उनको कभी मलेरिया नहीं रहा तो उनके हार्ट पे एक्चुअली यू नो इस प्रोडक्ट के इतने अच्छे असर नहीं आए एफडीए एक्चुअली देन टुक बैक द एफडीए लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाइना में हो रहा है दैट्स वेयर द डाटा फॉर हाइड्रोक्सी केम आउट चाइना में अच्छा रिजल्ट आया इटली में आया पाकिस्तान इंडिया में आया America mein nahi aaya the kid depends on the population dynamics how is the population what do they respond to you know ye bahut sare factors hain the moment So this is interesting. I mean, you've gotten super technical into pharma, drugs, ministry, launching a COVID-related cure, and you are a guy with an investment banking background. Spent a couple of years at J.P. Morgan. We were in college together, and you studied finance. I mean, what makes someone who studied finance work at J.P. in New York? Pick up and say, "No, ji, I want to Pakistan. I want to launch COVID cure. Nikal ke launch karna. How? Give me that bridge, yar. What? What happened? that's uh fazan you know the story as well and uh, you know i'll 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 uh, you know give you uh, shed some light on it you know uh, going to college together being in the us together you know uh from there going on to jp morgan working for wall street uh, honestly i'll tell you i had no idea i had no plans on coming back uh being on wall street you know 21 years old coming out of college flashy lifestyle you know wall street you've been through the same I know you were in corporate America. You were you were enjoying the yep. same same and privileges. So, a a both flashy life, and you know it was it was it was, it was very good. And uh, I had honestly no plans of coming back. And I belong to a family uh, business uh, background. And a khayal tha when I went to the U.S. Care eventually I would come back and do something. But then you get lost in the chamak damak of life. You know, as you say. ए यू नो यू नो नहीं यार वॉल स्ट्रीट पे हूं मैं मेरा तो यू नो जेपी मॉर्गन में मैं इन्वेस्टमेंट बैंक कर हूं इट्स अ वेरी फ्लैशी लाइफस्टाइल तो एंड यू आर 21 22 इयर्स ओल्ड यू नो इट्स 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 ग्रेट टू बी हैविंग दैट लेकिन व्हेन आई वाज 25 व्हाट हैपेंड वाज दैट आफ्टर स्पेंडिंग 3 4 इयर्स ऑन ऑन वॉल स्ट्रीट आई रियलाइज समथिंग के एट द एज ऑफ 25 यू नो एंटरप्रेन्योरशिप आपने अगर कुछ करना है और अगर ये 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 अंदर से सोच आई मुझे कि यार इफ आई हैव टू डू समथिंग दिस इज द एज अगर मैंने 30 क्रॉस कर लिया यू नो आई कैन स्टिल एस्टेब्लिश माय सेल्फ एट द एज ऑफ 30 मैं फिर जाके आई कुड हैव अ करियर ऑन वॉल स्ट्रीट आई कुड हैव अ करियर इन कॉर्पोरेट अमेरिका और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड बट आई कुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज़ यू नो यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेलियर्स इवेंचुअली टू कम टू अ सक्सेस टेल मी अबाउट इट आई स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर आई गॉट इनटू माय 30s एंड इट्स रियली हार्ड सो यू हैड अ हेड स्टार्ट दैट्स गुड द लेटर यू स्टार्ट यू नो द हार्डर इट्स गोना गेट सो आई रिमेंबर आई वाज 
you know, started thinking along those lines, that you know, you need to go, entrepreneurship to do something, opportunity is okay, but eventually, no, no matter how much money you make, no matter how big you get, a right. glass ceiling has, Fazan, you've been in corporate America, yeah, if you say that, you know, glass ceiling exists, uh, you will always be reporting to someone. You will never be your own boss. For you to be your own boss in the US, entrepreneurship is very expensive. At that point, when I thought, I'm here entrepreneur. So the amount of capital, the amount of resources, and then the return. I mean, it's a super saturated market. Every industry, every service sector you get into is highly, uh, you know, developed countries. So this is the dynamic. Hai. You know, uh, high risk, high return. So, hey, you know, you go into industries, you'll get a marginal return. So, it's not, you know, where you can say, yeah, I can make phenomenal returns and, you know, have a, have a, but have isn't a good. It, but isn't idea. it a lot easier to set up business there? Capital is easier to raise uh, their business, ways of doing business, setting up LLCs, exactly. taxation. Matlab, everything exactly. structurally is easier. Matlab, when you moved here, you easier. must have had a difficult time setting up the business, right? Like, how did that, how did you make that transition? So, so jab main aaya na, I mean, this is exactly what I thought. Ke, yaar, pe taxation is easy. Hai. You know, you have no uh, structural issues. But in the same way, there is also a return. Bhi hai na, if you hmm. have to make you know, returns in your life and you, you think, ke, yaar, I want to be, you know, uh, uh, you know, I want to make a mark in any field that I'm working on or as an entrepreneur, you know, because of the structures in place, the barrier to entry is not there. Everybody could do that. Access right. to finance. So, if you go to industry, mein bhi chale jai, your, your returns are going to be very nominal. So, if you want to truly take the leap and and you know come up with a business where you could you know uh, uh you know grow in leaps and bounds to wo to develop markets mein nahi nazar aa raha tha and right. uh, you know to phir kiya ke i decided ki nahi yaar uh mujhe ek offer aayi jp morgan se ki ji you sign a 3 year associate commitment with us main 25 ka tha i realized yaar main 28 saal ka ho jaunga aur 28 saal ke baad you know leaving every year you know it was getting harder to i said ki nahi yaar i stopped that and i said no i'll come to pakistan i'll give it 3 years Fail ho gaya, I'll come back to Wall Street. So that, that right. was my plunge. I had a backup plan. I came. Setting up the business was 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 obviously a challenge. And so a did, was the business did the business exist when you came back? Matlab, was Biolabs around? Yes, Biolabs actually our family business is giving a back give a little background. We were involved in the poultry and livestock sectors. So Amari okay. completely different business, they're not in pharma. So Biolabs was set up in 91 as a very in-house pharmaceutical setup just to feed our our, our other right. business. Right. Got it. it was not did not have the human therapeutic dosages. So when 2005, I came back. So this was a brand new op. So we had the base, but it was not a scalable business. So you were not thinking. making any medicines for any human consumption. It was all for poultry oh, and all. livestock. We didn't even have the technologies. We didn't have the requisite facilities. So that was my project. That was my thinking. And why I thought about that? America, my bad came and business plan. But I America, Pakistan, what is this needed? I realized healthcare was in shambles. I mean, mm-hmm. having That's a finance background. लोगों ने कहा आप जाके दवाएं बनाएंगे आपको दवाएं का क्या एक्सपीरियंस है आपने साइंस पढ़ी है जिंदगी में आई हेटेड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैं तो मतलब मैं मैं तो धूल भागता था पीरियोडिक टेबल जब केमिस्ट्री का आया क्लास में आई रन अवे फ्रॉम इट मैं कह रही ये मैं नहीं पढ़ सकता लेकिन आज मैं वही काम कर रहा हूं जिसपे फार्मेसी और केमिस्ट्री Most people that work <laughs> जी जी यही 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 उन्होंने बात की मुझसे और मेरा हमेशा उनको यही जवाब होता था कि देखें फॉर एन एंटरप्रेन्योर इट्स द वैल्यू चेन मैंने उधर बैठ के मैं फार्मास्यूटिकल की वैल्यू चेन को स्टडी किया मैंने कहा हेल्थ केयर सरकारी अस्पतालों का कोई हाल नहीं है गवर्नमेंट हेल्थ केयर सपोर्ट इज नेल और बजट इज नॉट गोना हैव टू सॉल्व प्राइवेट हेल्थ केयर तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स एनीवेयर इन द वैल्यू चेन प्राइवेट मेडिसिंस प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज एनीवन हु वाज इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द हेल्थ केयर सफेयर Uh, the spectrum was going to do really well. So, I said, okay, I'll go, I'll expand the facility. We will come to human therapeutic doses. And that's when I came. I was standing there, I was learning what is a tablet, what is a tablet, what is a process, how is it made, 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 how I know the management of things because I studied management. Part of our business course studies was management. So, जब हमने पढ़ा के यार ठीक है, you hire good people, you get good pharmacists, make good quality medicines, get them checked by good chemists, have a robust bargaining team, and you can give quality to the end patient. You will, you will, you will do well in pharmaceuticals. That was my my my, my vision. So, what you're and, and made sure that that vision worked. So what you're saying is, as an entrepreneur, you set the vision first. सबसे पहले vision set किया. 
Then you yeah. staff the right people to help you achieve that vision. And yes. then with the people, you created the systems and processes that ensured repetition, continuity, and high quality product delivery every single time. Right? Yes. Yes. Like I read somewhere, ke uh, ultimately, every person is in the business of finance and marketing. Yeah, ultimately, you have a lot of money. If you have a lot of money, then it will not be feasible for anyone. You could be a PhD. Right. You could be, you know, I mean, uh, a very, very educated person. But if you have a lot of money, you know, I mean, uh, a very, very educated person. But if you have a lot of money, you can value chain. You cannot uh, make finance and market that product. I know a lot of people who make very good products. But for some reason, they don't have the market. So we're all marketers at the end of the day. Right. Even a good, good scientist needs the patent to be marketed eventually. Right. If you put the patent on the house, what will you do with that invention? You will have to take it to the market. So then tell me, ab ye, so you came, you set it up, you had this vision. Ab, I know that pharma, and I think everyone knows that pharma is heavily regulated, right? Didn't yes. the regulators and regulation here is extremely difficult in Pakistan, very bureaucratic, lots of red tape. Now, how does a 25-year-old just jump in and say, you know what, I'm going to take our poultry feed, which is a cater karta division, and add a human therapeutic division, and I'm going to solve all the issues that the Ministry of Health is going to throw at me, and DRAP is going to throw at me, because they're going to throw a lot of stuff at you. So how did you deal with the regulator as a 25-year-old with zero experience in this sector? Yeah, that was, I, 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 I would say, the, 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 the most unnerving, unnerving thing at first. Like, you know, coming from the U.S., coming from a pure capitalistic, you know, structures, where you have a vision and they want you to run after it. Banks give you money, regulators support yep. you. You know, so you're like, hey, yaar, wo kata, bhago if you have an idea. Get mm. it out there, you know, you know, you know. Uh, like in yaha pe, that was the biggest challenge. And mm. but as a 25-year-old, I think the background I had helped me a lot because I came with no prejudices, right? I came... میں آپ کو بتاتا ہوں میں امیرکن اسٹینڈ میں یہاں آیا میں کہا یار میں نے یہ دوا بنانی ہے دوا بنانی ہے دوا بنانی ہے میں نے مارکیٹ اسٹڈی کی لوگوں نے کہا یار آپ کو تو پہلے جب فیکٹری لگانے جا رہے ہیں آپ لے آؤٹ بنائیں گے منسٹری آف ہیلتھ اپروو کرے گی چھ مہینے کا پروسیس میں تو سب پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یار واٹ یہ چھ مہینے میرا لے آؤٹ اپروو ہوگا پھر میں اینٹیں لگا کے اپنی دیواریں بنانی شروع کروں گا پھر میری پھر فائنلی انسپیکشن ہوگی پھر اس کے بعد بھی مجھے پروڈکٹ رجسٹریشن کے لیے لیٹر دینے پڑیں گے پھر وہ چار مرائلس تو میں نے کہا یار یہ تو میری ویژن تو کرتے کرتے یو نو اٹس گن بی اے لانگ ٹائم تو صحیح پٹائی کر دیں گے ویژن کی ہاں میں نے کہا صحیح پٹائی کر دیں گے ویژن کی بھائی یعنی ویژن کے تو اپ کا اس ٹیم میں نکل جائے گا تو ایوز لائک یا لسن میں نے کہا کہ نہیں تو دی نوشنز دیٹ ائی ہیڈ ائی سیڈ کہ نہیں ائی ایم گون ٹو گو ٹو دی ریگولیٹرز مائی سیلف اور بڑے مزے کی بات میں اپ کو فیضان بتاؤں میں امیرکن اسٹائل آئی کیم بیک مجھے لوگوں نے کہا یار ہماری فائل ہوتی تھی نا تو دے ووڈ سے اب نیا نیا تو ائی ووڈ سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے فیضان اینڈ اینڈ آئی آئی نو ا لاٹ اف سکسیسو پیپل یو شوڈ لرن دی نٹس اینڈ بولٹس اف دی بزنس اس بات کو چیز سے تکا کھا کے اوپر اتے ہیں اپ کو کوئی کوئی اپ سی او سیٹ پہ بیٹھ جائیں اپ اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوں اپ کو نیچے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا اپ کا اپ کا ٹیم ممبر کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا یہ بیکاز اپ نیچے سے اوپر ائے ہوتے ہیں میں نے کہا یار میں خود بیگ اٹھاؤں گا اور میں منسٹری پہ جاؤں گا لوگوں نے کہا یار سر اپ کو پتہ ہے یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے میں کہا کیوں نہیں ہوتا جی سر یہ تو عزت خراب ہو جاتی ہے عزت بیستی کا معاملہ ہوتا ہے اچھا یہ بڑے نوشن ہے ہمارے ہمارے ملک میں بابو کلچر بنایا ہوا ہے پورا نہیں جی سر وہ کمپنی کا مالک تو نہیں جاتا خود منسٹری سر وہ پہلے اس کا پی اس کا ایک 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 ریپرزینٹیو جاتا ہے وہ فائل پٹ اپ کر رہا ہوتا ہے جب وہ فائل نہیں ہوتی پھستی ہے تو پھر ایک مینیجر آتا ہے وہ تھوڑی سی بات کرتا ہے اگر وہ بھی نہیں ہوتا پھر سر مالک جاتا ہے اور مالک بات میں نے کہا یار میرا کام پھنسا ہوا ہے میرا کام کل ہونا ہے تو میں کیوں نہ پہلے دن ہی جا کے بیٹھ جاؤں گا نہیں نہیں سر یہ تو عزت نہیں رہے گی آپ کی میں کہا میں نے کہا نہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ سب سب ڈائریکٹ ہو جائیں گے سب ڈائریکٹ ہو جائیں گے ہاں سب کہتے ہیں نا کہ دیل گیٹ ڈائریکٹ پھر ڈائریکٹ ہو جائیں گے ڈائریکٹ میں نے کہا ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو کیا وہ کام تیزی سے ہوگا نا یار عزت یہ عزت بیستی کا جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے تھی کہ آپ کی لاسٹ ڈیجیٹلز میں بھی آتی منیب سپوک اباؤٹ دس ہم یہ جو اپنے نا اپنے ہی ذہن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں کئی چیزوں میں کہ نہیں سر یہ ہم نے نہیں کرنا جب تک ہم گاڑی گارڈز کے ساتھ نہیں جائیں گے آگے لینڈ کروزر اور پیچھے آپ کی ویگو میں گارڈز نہیں ہوں گے سب تو عزت نہیں یہ ہماری نوشن ہے یار نو بی ہمبل کم ٹو دا گراؤنڈ آپ جائیں آپ کا کام پسا ہے گو ٹو ایوری لیول دیٹ یو ہیو نو یار اسمین آئی کمپلیٹلی اگری ود یو اینڈ آئی کین تھنک اف دی ایگزامپل جسٹ ریسنٹلی تھری منتھس گو آئی وانٹیڈ ٹو گو فار مائی سی اینڈ اگین ٹو لرن دا بزنس رائٹ سو فار مائی ادر بزنس ہیبا لائف ہنی وٹ از کریٹنگ اے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک نیشن وائڈ And I was like, yeah, I want to meet every single distributor we have in Pakistan so that I see how they keep the stocks, how they serve the market, and let's just do it. 
So I basically ended up from here to Multan, and then I did a road trip from Multan to Islamabad, and I met every single distributor along the way. And not only did my sales team, but my distributors that I met all said, "Company ka malik to milne niya tha. Aap kyun aage? Koi masla hai? Kya problem ho gayi hai? Kya market? Aap munasib nahi samajh rahe ki ham sahi nahi chal rahe? Maine kya problem nahi? I wanted to meet you, yar. You are buying our stuff, right? You are our customer. Then you are serving the market. I want to understand how you do it. Ye to pehle aise nahi hua. Aaye pehle aise nahi hua, to kya ho gaya? Similarly, sales team kya thi thi? Acha ji, aap kahan rahenge? Hotel ye wo. I'll be like, where do you stay? You stay here, okay? I'll stay in the room next to you. Dan. Ab wo wahan pe wo pareshan ki yar, why is he staying here in this place with us? You know, they should protocol ye wo. Like yaar, protocol. You want to set up a business. You're an entrepreneur. There is no protocol. The only protocol is make sure your business does not fail. That is the protocol. Exactly. And it and sounds like you followed the same thing. Or as a leadership now, I'm sorry to say, जो लोग कहते हैं ना यार आप suit type पहन के दफ्तर में बैठ जाओ और आप leader बन जाए, I आप से agree करता हूँ कि अब आपको team ही leader नहीं मानती. You have to be struggling with the team. आप अगर उस hotel में जाके team के साथ खड़े हैं, उस distributor के साथ खड़े हैं, वो truly तब आपको leader मानती है अपने दिल से. वैसे sir salute, sir salute तो सारे करवा लेते हैं. But hmm. उनको ये पता होता है यार. ये तो दफ्तर में बैठा है हम झेल रहे हैं बाहर प्रॉब्लम्स आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ता है फ्रंट लाइन पे जब आप उनके साथ खड़े हैं देन ट्रूली दे रिस्पेक्ट यू एज अ लीडर नॉट सिटिंग ऑन दिस कंफर्टेबल सीट एंड आई थिंक यू नो यू राइट मुनीब आल्सो सेड दिस एंड आई थिंक दिस इज द की टेक अवे फ्रॉम फॉर दी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स कमिंग आउट ऑफ कॉलेजेस थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू सेट अप अ बिजनेस मतलब यू हैव टू लर्न हाउ टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ इंक्लूडिंग लोडिंग द व्हीकल विद योर प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू टेक इट टू द मार्केट इफ दैट्स व्हाट यू हैव टू डू लर्न इट Learn exactly. every single thing. Do it once. So, ये बात मुझे मजे की बात है. General Motors में जब था ना, my first uh, manager taught me this. He said, learn every job on the production line. There were 40 exactly. workers under me. I was supervising. Each of them had a different job, and he said, go learn every one of them. Spend at least one or two days on each. He said, क्या होगा? तुम्हारे चालीस दिन चले जाएंगे. He said, but after that, no one will ever be able to tell you something that's not true. That's not true. Exactly. So, so I'm what? Coming back to जो ब्यूरोक्रेट के आपको बड़ा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक दिन ना बड़ा तंग आ गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में को काम मैंने कहा यार मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद जाके करूंगा उनका जी बड़ी बेस्ती होगी सर आप तो ना जाइए ना वो ब्यूरोक्रेट साहब कहेंगे पता नहीं छोटी कंपनी है कौन आ गए मालिक खुद बैठा हुआ है बाहर ये तो पता नहीं वो कंपनी नहीं है मैं कह यार मेरा काम होता है तो मैं मैं जाता हूँ मैंने पूछा जी कितने बजे दफ्तर खुलते हैं सरकारी उन्होंने कहा जी नौ बजे ऑफिशियल टाइम है सरकारी दफ्तर का मैं अमेरिकन स्टाइल इफ यू मीटिंग एट नाइन बी फाइव मिनट बिफोर टाइम बी देर बी रेडी मैं आठ पचास पे वहां जी रेडी जाके बैठ गया क्लर्क तक नहीं आए हुए थे अंदर वो अच्छा मैं बैठा हूं मैं वो अंदर आए क्लर्क साहब आंखें मलते हुए को साढ़े नौ बजे चलिए हाउ आई गॉट यूज टू दिस सिस्टम कहते आप कौन है जनाब मैंने कार्ड दिया कहते अच्छा मालिक है कंपनी आप आ गए आप आठ बजे बैठे हुए आपको नहीं पता मैं कहीं नौ बजे टाइम है तो फिर जरा मैंने आठ पचास पे आ गया था मैं अच्छा जी बैठे हम आई वेटेड फॉर टू आवर्स बैठा रहा बैठा रहा जो 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 अफसर थे वो आए उन्होंने मेरा कार्ड भेजा उन्होंने कहा सर ये तो सुबह आठ साढ़े आठ के आके बैठे हुए हैं तो आप सर इनको मिल लें हिडन मीट मी एक दो घंटे उन्होंने कहा सर ये देखें फुल मुझे उन्होंने कोशिश की कि मैं ना मिलूं लेकिन आई वेटेड आई बिकेम पेशेंट आई सर कि नहीं यार आई हैव टू सी दिस पर्सन टुडे ही इज द माय फाइल एंड माय थिंग गेट्स मूव्ड ऑन मैं मिलूंगा आई डोंट केयर इफ आई हैव टू राइट राइट आई सैट टिल 1 पीएम द गाय कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार व्हाट्स द डील आप सुबह इतने अर्ली क्यों आ गए तो आई टोल्ड हिम द प्रॉब्लम देयर वाज अ फाइल हमारा लेआउट था ये ह्यूमन फैसिलिटी का प्रूफ नहीं हो रहा था आई सेड देयर इज अ सर ऑब्जेक्शन एंड यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्शन सो आई एम हियर टू आस्क यू व्हाट द ऑब्जेक्शन इज बिकॉज़ नॉट क्लियर ओके जी ये तो अभी आप भेजते ये तो कल हमने ऑब्जेक्शन लगाया तो मैंने कहा जी कल लगाया मैं आज आ गया तो आपका कुछ दो तीन दिन बाद आप आते आपका कोई लड़का मैंने कहा सर नहीं मैं क्यों दो तीन दिन बाद आता मुझे आज ऑब्जेक्शन पूर्ण कराना है बट उसने मुझे बड़े बड़े अजीब तरीके से देखा एंड आई नो यू लुकड एट मी एंड ही इज लाइक यार ये कोई पागल आ गया बाहर से टकरे मार रहे हैं हमसे आके और इसको इसको समझ ही नहीं है और उसने कहा आप आए कहां से मैंने अमेरिका बताया उसका जी आप इसलिए अमेरिका से आए ना इसलिए आप जरा बहुत ज्यादा एफिशिएंट बात कर रहे हैं और आप सुबह सुबह आगे बैठ गए हमारे पास बट आई डोंट टेक दैट टू हार्ड I sat there. I had talk, my talk with him. I said, "Yes, sir, this is my work. I need it done." And you know, guess what? I realized that once you let this protocol go, you have this system. Even the bureaucracy, the lower bureaucracy, wants this protocol. You also want your employees to stay so that there is a gap and some people have jobs secure. I have seen some people have their job protocol pushing for pushing. You cut it. You say, "I am going to go myself." Ultimately, the regulator. I have told you that these people today, you know, I have my informed discussions with them. Now, they are openly. When they see this, they also need guidance. Yeah, we call regulators bad. Let me tell you, you know, things are changing so fast. We are aunties. 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 We are
रेगुलेटर को पाकिस्तान में ऑनेस्टली हमने एक थानेदार बनाया हुआ वो जी रेगुलेटर थानेदार है जी वो बच्चों अच्छा विजिट को कहा जाता था यहाँ पे जी वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का विजिट हो रहा है उसका नाम दिया होता था कि जी ये छापा पड़ रहा है मैं क्या कह रहे हैं आप छापा पड़ रहा है जी मैंने कहा ये विजिट है यार ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का विजिट होता है हाँ जी मतलब एक रेगुलेटर को ना राधा दैट पार्टनर ऑफ द इंडस्ट्री उसको एक थानेदार की वो दी हुई है कोई भी रेगुलेटर और उससे पावर लेता है हाँ यार मैं भी जरा थानेदारी दिखाऊं जाके once you teach them ke nahi yaar and they are also learning this ke nahi yaar you have to partner with the industry every right. regulator globally agar aap industry ke masail nahi samjhenge unke sath nahi baithenge unke issues ko to taali dono haathon se bachegi ye nahi ho sakta ke aap upar kitabe de de aur industry kahe ke yaar hum kaise isko 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 pura kare to you know regulator ko bhi aapko teach karna hai aur us uski bhi masail ko dekh ke chalna hai aage right that's true that's true and do you think that i mean is there a way ke industry jo hai regulator ko assist karke develop kar sakte is there a way that they can work hand in hand rather than have this thanedari and chor you know chor police wala relationship that they do ha i mean i think sab sabse badi jo jo cheez aur recently abhi ministry of health aur logon ne start ki public private partnerships ka jo concept start hua hai isme basically you know the industry and 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 the, and the regulators are partnering together for training sessions of for example pharma industry ki agar hum baat kare to we are having a lot of training sessions conducted by the US FDA uh, by MHRA UK other regulators jisme industry bhi baithti hai mm-hmm. regulator bhi baithta hai aur wo world ke best jo regulators hain jo hamari industry mein rehte hain strive karna to hum FDA mm-hmm. FDA is the hardest regulator or the yeah. hardest ministry in the world to wo bhi wahan pahunchna chahte hain hum bhi udhar pahunchna chahte hain फिर हम उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग सेशन उससे क्या होता है इंडस्ट्री भी खुल के बात करती है कि सर हमारे पास ये नहीं हम ये नहीं कर सकते रेगुलेटर को भी पता है और वो भी फिर आपको हेल्प करता है यार लेट्स पुट इट दिस वे ताकि इस तरह हम एफडी अप्रूवल की तरफ जा सके तो आई थिंक ये साथ-साथ सीखने का अमल अगर जारी रहे तो आई थिंक ये चीजें हो जाती हैं एंड एंड यू हैव टू पार्टनर विद द रेगुलेटर and that's important yaar and uh, you know i think at the same time you know there's a lot of progress and there's a lot of potential in this sector especially that can be made and you know it's just supporting the regulator I think I I went on mute over there for a second and I might have lost. Ah, oh, I could hear you. Ah, so I went accidentally on mute. So okay. let me just re-pick up from where uh, you left off. Um, I was asking basically the question that when you were setting all of this up, right? You came back. You were twenty-five. You found the opportunity in the market. You said, you know what? Therapeutic human therapeutic division. build that out build the factory deal with the regulator go through the pain right and so the first two three years you probably really put your blood sweat and tears into this and i'm sure not all of it was hunky dory there must have been some point something that happened that made you almost give up you know that one big loss that that you know a failure at the early days you know what was that one failure or that one thing that happened that you almost that almost made you change your mind but yet you persisted and how did you persist yeah i think uh, the, the one uh, thing the trait that i didn't have aur ye jo maine aapko kisa bhi bataya jo aake subah uh, you know being in the government offices at 9 am patience i think shuru mein uh, the biggest failure i uh, didn't have and i guess were expectations the coming from a pure capitalistic uh, you know set up in the us where you know everything is you know uh, structured Uh, I lost patience. Uh, I think you have to choose your battles. I think uh, Pakistan, just a mulk me, where things move at a pace that's not under your control. There are factors that are not under your control. Right. Hence, the high risk, high return environment. If right. this structured environment was there, then you know everybody would have predicted what was going to happen. Yeah, so today, 
सुबह निकलते हैं आपको शाम का नहीं पता होता कि यार फैजाबाद चौक ब्लॉक हो जाएगा और मैं तो शायद अपने दफ्तर ही नहीं पहुंच पाऊंगा ऐसे मुल्क पे आपको उस टाइम पे ये नहीं पता होता था कि यार हमारे मेडिकल रैप साल जो शेर विद यू डाइड ऑफ यू नो जब आपको बताया टेररिज्म वाज वाज यू नो रैंपेंट इन पाकिस्तान अर्ली डेज ये 2007 8 में वी लॉस्ट आवर कॉलीग्स एज़ वेल यू नो दैट वाज द काइंड ऑफ यू नो एनवायरनमेंट वी वर ऑपरेटिंग इन तो आई रियलाइज्ड के पेशेंस वाज वाज द बिगेस्ट वर्चू यू नीडेड टू हैव इधर राइट आप जाकर टकरे ना मारें आप अगर टकरे मारेंगे ना यहां पे सिस्टम के साथ तो सिस्टम तो है और उसमें वही है जो चलना है आप बहुत अच्छे हैं जी ऑक्सफर्ड हार्वर्ड आप बाहर से पढ़ के आ जाते हैं और आप कहते हैं जी सिस्टम यू यू होना चाहिए वो सिस्टम एक टाइम लेगा चेंज होने में आपको वीव थ्रू करना है उस सिस्टम से वाइल मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस मेरा जो सबसे बड़ा फेलियर है से वो ये था कि आई डिन चूज माई बैटल प्रॉपरली एट फर्स्ट यार ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए एंड गो एंड you know uh, isse bhi ja ke uh, you know uh, head on uh, go 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 and uh, tackle this issue go and tackle this issue usme hota hai ki you get over uh, you know you get bogged down and eventually right. what happens ki pata lagta hai sare mahazon pe aap chit ho gaye to wo kehte hai na mera initial jo wo tha ki bahut zyada mahaz na khole you know mm. choose your battle choose your strong, your, your one battle at a time and run at that battle aur usse so win kare and and but that that is another battle to but I does that apply But does that apply only to heavily regulated industries like pharma? No, it to all. You think uh, that there is a system and there is a speed with which everything operates in Pakistan? So I'll give you an example, right? I'm looking at uh, these ride-hailing companies that have really popped up in Pakistan, right? And so they've got the you know public ride-hailing companies where multiple people can sit into one vehicle, or you've got the individual ride-hailing companies, and they've all, in, you know, obviously we've got a friend in the same business. You know, and so they've gone against the system of you know, like there's the taxi service, the bus service. There's an informal system, right? There's the mafia that controls all of that. They went against that, and they got great success. So, yes. how does that point apply to sectors that aren't as heavily regulated as pharma? Yeah, I think uh, the key. I mean. Uh, Fine. These sectors, uh, every sector deals with certain departments, right? You have income tax, wale to aayenge, aayenge. Soi gas, Babda. These guys are always going to be there. Uh, vendors. I saw that like you know the vendors that we had would never come. They would commit an equipment and they would never give the equipment on time. So, but up, har taraf ek 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 doom and gloom hota tha ki yar regulator bhi kam nahi kar raha. मेरा वेंडर भी मुझे चीज नहीं दे रहा कस्टमर कह रहा मैं कल पेमेंट कर दूंगा पता लगा कल मींस कि हफ्ते बाद पेमेंट आनी है तो यू इवेंचुअली थिंक कि यार दिस होल बिजनेस मॉडल इज गोइंग टू क्लैप्स बट व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज टू हैव पेशेंस यू 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 ब्रिज दीस गैप्स एंड यू रियलाइज कि नहीं यार यू नो आई हैव टू लिव इन द सिस्टम फाइन इट हैज इट्स आई मीन इवन अगर आज ही आप बात करें राइड हेलिंग सर्विसेज के यस दे बीन एबल टू यू नो गो अगेंस्ट दिस माफिया एंड दे बीन एबल टू यू नो क्रिएट दिस नीच एंड दैट्स One of the points I would come to later, that right. that's what the end of the hour is. Fifteen years in Pakistan, there have been a lot of changes. Right. In uh, Pakistan, there has been a mindset that we can't tackle on these, 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 uh, you know, uh, stereotypes that we had. I mean, I was in London, and I remember that these black cabs in London were a mafia. And the Uber, 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 बिल्कुल इंडस्ट्रियल एर रेवल्यूशन जो थी उसने यही बताया कि जी आप प्रोडक्शन की तरफ जाए आप फैक्ट्रियां लगाए प्रोस्पेरिटीज कम I think अब वो World War II के बाद का post industrial era thinking is pretty much uh, you know हमारे मुल्को में कुछ अब तक है लेकिन developed world में तो खत्म होगी अब making a factory of textiles is not going to get you uh, to be the next Mark Zuckerberg अगर आप कहते हैं कि मेरे Mark Zuckerberg बन जाने अगला तो आप क्या कहते हैं कि मैं दस factories लगा के ये आपके दादा के time पे था कहाँ बेटे आप मिले लगा दो factories लगा दो और आप कहते हैं बड़ा था अब आप या you will make returns but you know phenomenal returns नहीं होंगे अब I believe कि जो हमारी एक हैरारकी होती थी ना फैजान ये जो और चार्ट होता था हमारा जिसमें सीओ ऊपर बैठता था और फिर मैनेजर्स एंड देन सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट डाउन 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 टू द वर्कर्स आता था ये जो पिरामिड था हमारा ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और दुनिया में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की तरफ काम गया ये तब बना और ये पचास साठ साल आई थिंक हम अपने पूरे कर बैठा है क्योंकि ये क्रिएटिविटी को मारता था कैसे मारता था सीओ ऊपर बैठता था सीओ कहता था यार मैंने आज दस हजार ये पैक बनाने हैं मुझे आज दस हजार आउटपुट चाहिए अपने प्लांट से वो वो ऑब्जेक्टिव ट्रेल डाउन करता था टू एवरीबॉडी 
नीचे वाला मैनेजर अपनी असेंबली लाइन पे वर्क करके कहता था कि यार तेरी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी बट जीएम की जब आप उस पे असेंबली लाइन पे खड़े हैं और गाड़ी आई तो आपने नट यू ही लगाना है क्योंकि अगर आप नट यू नहीं लगाएंगे और दो मिनट में नट खत्म नहीं करेंगे तो अगली असेंबली लाइन वाले का काम नहीं होगा उससे क्योंकि एवरी वन इज लिंक असेंबली लाइन बेल्ट इंडिविजुअल क्रिएटिव आपका अगर वर्कर आपको कह जीएम पे कि यार सॉरी सॉरी आप नट यू लगा रहे हैं मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा टाइम दे मैं नट का एक बेहतर तरीका कर सकता हूँ आप कहेंगे यार तेरी मेहरबानी भाई तू अपनी <laughs> अपनी क्रिएटिविटी अपने पास रख तू ये जो तुझे कहा गया हमने दस हजार यूनिट पूरे कर रहे हैं तू ये नट लगा आगे आगे चला क्रिएटिविटी को मारा जाता था इस इस में अब आई बिलीव अपसाइड डाउन हो गया अब आपको डिस्ट्रप्शन एंड वैल्यू चेंज चाहिए ऊपर और ये जो राइड एलिंग सर्विस आपने क्या किया इन्होंने एक वैल्यू चेंज को माफिया को जिसको टैकल किया इसको इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया ब्लैक लंडन में न्यूयॉर्क में मुझे याद है पाकिस्तान में भी बारिश हो रही होती थी आप हेल कर रहे थे कैब वाले वुड पिक एंड चूज हु टू टेक और नॉट और हम कहते थे यार प्लीज टेक मी फाइव ब्लॉक्स डाउन तो वो कहते थे नहीं इज रेनिंग और मुझे पता है ये मेरी कमाई का टाइम है तो अगर तुम मुझे ब्रुकलिन तक की सवारी मिलेगी मैं राटन से तो मैं जाऊंगा ताकि मेरे पच्चीस डॉलर कम अज कम बने मैं कहता था यार मैं ठीक रहा हूँ खुद आगे बट ही वुड बी लाइक नो एंड कैश नो क्रेडिट कार्ड इट्स ओनली कैश आज जब ये ऊपर आया उसने गैप देखा ना वैल्यू चेन में ये कस्टमर कभी एम्पावर नहीं होगा इसको बारिश में खड़े होकर हाथ हिलाना पड़ेगा टैक्सी के लिए लेकिन इन 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 टेक्नोलॉजीज ने क्या किया वो फोन पे राइड एलिंग सर्विस ले उन्होंने कहा नहीं आप अपार्टमेंट से बैठे बैठे टाइम आप सीढ़ी उतर के आएंगे गाड़ी खड़ी होगी और जहां आपने दो ब्लॉक आगे जाना है या दो शहर जाना है आपको गाड़ी ले जाएगी कोई नहीं आपसे पूछेगा और एट अ वेरी वेरी इकोनॉमिकल रेट इज वेल सो देन इफ यू वर टू से डिस्ट्रप्शन अगर होना है दूसरी इंडस्ट्रीज में हो रहा है कि फार्मा के अंदर डिस्ट्रप्शन हो सकता है बिल्कुल हो सकता है व्हाट वुड द व्हाट वुड दैट लुक लाइक देखे अगेन आई आई थिंक के uh, अभी हमने उसका काफी सारा एक इस पैंडमिक में देखना शुरू कर दिया वन वन पार्ट ऑफ द फार्मा की वैल्यू चेन का बहुत बड़ा हिस्सा है द प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस यू नो द डॉक्टर्स एंड यू नो दिजिशियंस तो अब वहां पे ऑलरेडी डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो गई है टेलीमेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट आया वी थॉट इट वुवर टेक ऑफ लेकिन आई नो आज पाकिस्तान में लोग अस्पताल नहीं जा रहे दे आर यूजिंग यू नो देर देर फोन ज change which means that you can now start having probably prescription medication prescribe online that's like yes. i mean i think that's a big piece of disruption and if that comes to pakistan hamari kitni abadi hai yaar jo access nahi kar sakti healthcare you know exactly. if you create these tele health centers in these rural areas you know yes. where they're seeing the best doctors in the major urban centers उनकी भी नीड थी देर टू नो वट न्यू ड्रग्स आर वॉट अवेलेबल इन मार्केट वॉट टू प्रिस्क्राइब तो हार इज बी लिंक द गैप हमने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हमने भी व्हाट्सएप बनाए हमने भी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए डॉक्टर्स को जरा भी तीन माह डॉक्टर्स तो नहीं मिले ओपीडीज और क्लिनिक्स तो सबसे पहले बंद थे तो कैसे मिलते सेल्स उनको भी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए प्रोडक्ट्स हमें भी सेल्स चाहिए तो हाउ डू बी मैनेज दैट वी ब्रिज द गैप थ्रू आई और अब ये बढ़ेगा हाँ I think the prescriptions wala auto prescriptions would probably start coming or online prescription verification start ho jayengi aapki pharmacy level pe bahut changes aa rahe hain ab covid mein pehle log hamesha you know dawa lene koi ghar deliver nahi karata tha people would go and just buy them from the Correct. pharmacy ab log pharmacy bhi nahi ja rahe dawaiyan ghar deliver kara rahe hain to value chain mein disruption start ho gayi and uh, you know eventually drug delivery mechanisms bhi ho rahi hain fazan like i'll tell you like hamari disruption kya ho rahi hai hum used to hain teen char doses forms mein dawaiyan lene ke टैबलेट खा लो पैरासिटामोल टैबलेट में भी आ जाती है सिरप पी लो बच्चों के लिए वही पैरासिटामोल सिरप में आ जाता है बहुत ज्यादा कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उसके लिए चाहिए पैरासिटामोल ड्रिप में आ जाती है इंजेक्शन लग जाता है क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स दवाएं इन्हीं तीन चार डोजेज फॉर्म्स में आ रही है ना अब यही दवाएं यू नेवर हार्ड ऑफ पैरासिटामोल इन हेलर कि आपने एक इनहेलर लिया और आपने पैरासिटामोल को इनहेल कर लिया या आपने सिप्रोफ्लॉक्सिन को इनहेल कर दिया अब इस पर वर्किंग हो रही है 
जिसको ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म कह रहे हैं कि यार अगर एक बंदा वो, वो दवाई नहीं लेना चाहता वो कहता यार आई जस्ट वांट टू इनहेल दिस दिस यू नो कंपाउंड दैट आई माय बॉडी नीड्स तो वो उसके इन डिलीवरी मैकेनिज्म से वर्किंग हो रही है तो यू कुड यू नो नाउ हैव एंटीबायोटिक्स दैट कुड बी गिवन टू यू इन इन एन इनहेलर फॉर्म कि यार आपको इनहेलर फॉर्म कैरी कर लें नो नीड टू टेक द मेडिसिन और वाटर एंड एनीथिंग जस्ट हैव एन इनहेलर आपने इनहेलर लिया उसके दो पंप्स मारे यू गेट द एंटी एलर्जी मेडिसिन यू गेट द एंटीबायोटिक यू गेट द पेन किलर दैट यू नीड वेरी इजी आपके पॉकेट में पड़ा हुआ एनीवे यू आर कोई आपको वाटर कोई आपको लिक्विड कोई चीज साथ करने की जरूरत नहीं है बट बट टेल मी समथिंग उस्मान ये अगर डिस्ट्रप्शन पे काम किया जा रहा है यू आर चेंजिंग द ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म्स there is yes. huge regulation around marketing for pharma companies how do you get this message out to the end consumer who can then generate demand right because if he's going to a doctor and the doctor is prescribing him paracetamol and saying that here take a tablet and the doctor the, if the end consumer says hey wait a second don't give me a tablet i saw that inhaler ad why don't you give me that instead why can't we create a system for marketing to the end consumer for pharma that is safe in pakistan it is in the us us mein to hota hai why is there so much regulation so much stringency around that because if you're talking about you know creating disruption around the delivery mechanisms of product then you also need to educate the consumer and marketing needs to happen for that especially yeah. digital yaar usme i mean it's a double edged sword for that issue kyu marketing is tough hai hum logon ki self medication hamare mulk mein self medication ka bahut bada culture hai har choti har ghar ke andar ek choti pharmacy bani hai aapne america mein kabhi ye nahi dekha hoga lekin yaar har ghar mein ek cabinet hota hai jisme augmented penicillin group hai yaar allah ka naam le aapko augmented kabhi america mein nahi mil sakti aap wo laga le aapke aapke shayad aapke mere ghar mein ek kisi cabinet mein valium padi hoti hai lexotinel padi hoti hai to yahan pe access unfortunately logon ki self medication ka wo jayenge और केमिस्ट लेवल पे भी नहीं है चेक्स जाएंगे जनाब वो ना मुझे तो सर में दर्द हो रहा है तो मुझे किसी ने कहा था वैल्यूम ले लू तो बड़ा अच्छा है अब ना उसका वो हार्ट देखेगा ना उसकी वो कोई और इंडिकेशन को देखे होगा जनाब बिल्कुल ले ले आप ये ले जनाब ये बड़ा आपके लिए अच्छा तो क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है जैसे जैसे वो बेहतर हो रहा है क्रैक डाउन हो रहा है उस पर उस वजह से बहुत ज्यादा हमें इसमें इसमें अगर हम टारगेट करें राइट अगर ऑडियंस को फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल का एग्जांपल लेता हूं आई अंडरस्टैंड कि टीवी एंड प्रिंट में यू कांट डू दैट बट इन डिजिटल यू कैन एक्चुअली टारगेट डॉक्टर्स सो आई कैन एक्चुअली क्रिएट अ डेटा पूल ऑफ डॉक्टर्स एंड टारगेट देम एंड शो देम दैट बायोलैब्स हैज लॉन्च्ड दिस प्रोडक्ट एंड इट इज द बेस्ट इन द मार्केट प्लीज प्रिस्क्राइब दिस व्हाई कैन नॉट द मिनिस्ट्री अलाउ सच मार्केट इफ इट वाज डन आई थिंक अब कोई और उनके पास रहा नहीं है चार आज पैंडेमिक को देखते हुए कि वो उसको ना अलाउ करें बिकॉज यू नो दैट्स हाउ बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डॉक्टर्स ये जो इनहेलर फॉर्म की पैरासिटामोल की अगर डॉक्टर कन्विंस नहीं है और वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा तो पेशेंट लाख उसको बोल देगा यार मुझे ये दे दो डॉक्टर नहीं देगा तो अल्टीमेटली आपने डॉक्टर्स आर अल्टीमेट कस्टमर्स आर आर डॉक्टर्स वी हैव टू कन्विंस देम ऑन द क्वालिटी फॉर ड्रग्स एनी न्यू थिंग दैट कम्स आउट तो आई थिंक ये ये दिस इज नॉट टू फार के जो आप ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उटरी uh to any one of them wanting to get into the sector you know what what <laughs> be their entry point should it be sales and marketing should it be supply chain should it be through a pharmacy degree you know l- let's assume they want to be the ceo of the company just like you are one day so how do you think they should enter and what is the career path they should take yeah fazan one thing i i i, I would say is ke dekhe jab maine shuru kiya na ye business and i came to pakistan no matter what business you are in in pakistan maine ek baat realize ki Pakistan is not a customer service oriented uh, country. Customer service पे तो zero हमारा focus है. यानी हम customer को वो रुलाने में यकीन रखते हैं. हम customer को service नहीं देते. जब मैं आया था. This service is what our focus is. मैंने अपनी pharma और यार business मैंने कहा यार मैंने सच बोल. One of my my major reasons for success was मैं कहा अगर मेरी delivery दस दिन late है ना I'll pick up the phone of my customer and I'll tell my customer कि sir sorry I cannot deliver the product to you tomorrow because of this reason I won't. I ignore his phone. I won't. My team will never say that sir, kal ho raha hai or actually me 10 din baad ho raha hai. I've realized ki wo mulk tha. Jo main I was looking at the business plan. I realized yar ye Pakistan wo country hai ki jahan agar aapka thekedar jisse aap ghar banwa rahe hain, agar wo waqt pe wo time deta hai ki yar main saal mein aapka ghar bana dunga aur wo waqt pe khatam karta hai to aap usko inam dete hain. 
यानी यूएस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ हो गया होम फॉर यू इन ईयर वो साल में करेगा तो आप तो कहेंगे यार दिस वाज़ योर जॉब मैन यू डू अस अ फेवर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यार वो साल कह रहा नहीं यार दो लगा ही देगा यार ये बंदा दस दिन कह रहा है क्योंकि कस्टमर सर्विस नहीं है ना यार लोग झूठ hmm. उसके आदि हो चुके हैं कि नहीं यार ये कहता साल है करेगा डेढ़ में तो यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्टर टाइम पे घर खत्म करता था उसको इनाम दिया जाता था कि यार ये वाकई यार तूने टाइम पे खत्म कर ये ले यार मुझे इनाम देता हूँ इस चीज तो मैंने रियलाइज किया कि इस मुल्क में अगर आप सिर्फ ऑनेस्टली अपना बिजनेस कर ले जो बिजनेस कर ले बी ऑनेस्ट टू योर बिजनेस बी ऑनेस्ट टू योर कस्टमर कस्टमर सर्विस फोकस रखे अपना कि यार मैंने कस्टमर को अपना यू नो हैव हिम और हर माय बेन यू नो फोकस उसको मैंने सर्विसिंग देनी है उसको मैंने हर हर तरह से सच बताना है दैट वाज वन ऑफ माय इनिशियल सक्सेसेस आई टोल्ड माय टीम कि यार आपने कस्टमर को हर चीज बतानी है और अगर फार्मा में मेरी अगर सक्सेस देखी जाए तो इनिशियली आई वर्क अ लॉट ऑन एक्सपोर्ट तो जो नए hmm. लोग आ रहे हैं जिनको फार्मा में आना है मैंने भी रियलाइज ये किया था कि हमारी एक सेठ मेंटेलिटी है जो काफी बिजनेसेस को बॉक डाउन करती है कई नई जनरेशन आ जाती हैं काम करती हैं बिजनेस में लेकिन वो उस मेंटालिटी से बिजनेस हट नहीं पाता वो पुरानी hmm. सेठ मेंटालिटी कैरी कर रही होती बिजनेस सेठ मेंटालिटी क्या कहती है जो मैंने अक्सर देखा और वो अगेन कम्स फ्रॉम आर आर कल्चर के बिकॉज आर फरावानी कैपिटल की नहीं रही वी वॉट लाइक दूएस और यूरोप के जहाँ जी फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर के यू नो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है नो बी रियली केयर अगर दस पंद्रह मिलियन डॉलर बिकॉज हमारे पास हमारे बाप दादा ने हमारे अबाव अजदाद ने मुश्किल से एक्यूमुलेट की वेल्थ यू नो वी वेवर बॉन्ड सोसाइटी वेर यू नो यू एड अबेंडेंस ऑफ वेल्थ तो जाहिर है एक एक प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है यार खर्चा बचाओ खर्चा ना करो खर्चे को कंट्रोल uh, करो लेकिन उसमें मैंने रिलेज किया कि यू लूज अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक एक्सपोर्ट में आपको खर्चा करना पड़ता है फार्मा में हाईली रेगुलेटेड Now I export to 18 countries. मैंने अपना export footprint day one से start किया क्योंकि मैंने देख रहा था यार यहाँ पे export क्यों नहीं करते Why? Because आपको पहले factory register करानी है, फिर product register करानी है. Regulation ना, regulation को clear करने में खर्चा बहुत है. It's not like के यार ये मैं बना रहा हूँ, ये मेरा ये मेरा product है और यार मैं आज buyer मिला कल भेज दिया ना एक दो दो साल के barrier to entry है. जैसे यहाँ ministry of health सख्त है, वहाँ पे नहीं है. लेकिन वो वो यार है कि कारोबार है पहले ला दियो दो साल बाद फिर आएंगे कोई पहले मैंने ही सुना और क्या कहते हैं यार एक्सपोर्ट में ये क्या मतलब जी दो साल ये नहीं नहीं जी हम तो ये ये तो कोई कारोबार ही नहीं है जनाब के दो साल लगाई जाए लगाई जाए फिर हमें आएगा तो थोड़ी सी ये वो सेठ मेंटालिटी है हमारी कि नहीं यार और जाहिर हो चुके कैपिटल नहीं रहा पीपल आर रिस्क अवर्स के यार लगा देंगे पता नहीं आएगा तो थोड़ा सा जो है आपको यू नो यू हैव टू सोर्ट ऑफ इन्वेस्ट इन द एक्सपोर्ट बिजनेस तो मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को कहूंगा कि जो नए लोग आ रहे हैं दे शुड बी डेफिनेटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक और चीज मैं उनको जरूर कहूंगा कि बी बोल्ड बी बोल्ड इन योर डिसीजंस नाउ बिकॉज़ अब आई बिलीव एक और चीज खत्म हो गई है uh, और वो ये है कि uh, हम लोग क्या करते हैं हम लोग ज्यादातर जो बाहर से पढ़ के आते हैं ना वी लुक फॉर फ्लैशी बिजनेसेस हर बंदा कहता है यार मैं नया आईफोन बना लू तभी मैं नेक्स्ट काम कर बनेगा मेरा हमारी सोच यहाँ होती है थर्टी थाउजेंड फीट लेवल पे एक्चुअली में हमारे जो डेवलप कंट्रीज है ना उसमें चूंकि इतने स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि आप अगर छोटे लेवल पे भी आके अगर काम करें जैसे आप गए आपने एक शहद की अपनी स्टोरी लास्ट डिजिटल में बताई थी जिस तरह आप अभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का मुल्तान में बता रहे हैं लॉर्ड ऑफ आस लुक फॉर फ्लैशी थिंग्स कह रही यार मेरा जाना मेरा जैसे आप एक एक मतलब आप कभी भी ब्लैकबेरी नहीं बना पाएंगे आप सिलोकॉन वैली ये काम कर रही है आपके आप तो जितने पैसे आप उनके पास है आपके पास कभी आएंगे भी नहीं आपके पास आएंगे नहीं आप अगर सिर्फ एक काम कर लें आपकी एग्रीबेस्ट इकोनॉमी है मैंने तो देखा हमारी एग्रीकल्चर इज सिक्सटी परसेंट हमारी इकोनॉमी आपको पता है हमारा फार्म टू मार्केट वेस्टेज इज ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉट आपकी सिर्फ जो किनू आपका जो जो आपका प्याज आपकी जो वेजिटेबल्स बनती है और ये हार्वर्ड में आई डूइंग कोर्स वहां पर केस स्टडी आई कि पाकिस्तान बिंग एन एग्रीबेस्ट इकोनॉमी चूंकि रोड एक्सेस नहीं है लोगों के प्रोड्यूस सारा खराब हो जाता है उन्होंने कहा यार ये आपको पता है अगर 5 परसेंट वेस्टेज बच जाए दिस प्रोड्यूस जो खेतों में पड़ा जाया हो जाता है अगर मंडियों तक पहुंच जाए तो दैट रन इन टू बिलियन ऑफ डॉलर अगर पाकिस्तान वो कर ले तो ये फ्लैशी काम नहीं है आपने जाके वहां एक नेटवर्क देखना चाहिए यार यहाँ मुझे रोड चाहिए यहाँ से मैं इसकी क्रॉप खरीद के मंडी में जाऊंगा I have to add in that you're spot on, and I'll tell you because I saw this firsthand. I went to Panjgur and Turbat, Balochistan, to look for the best dates that are produced in Pakistan, right? Because there's some very good quality dates that come from here. Sindh ke andar hai, Khairpur vagara mein, but I said let's go there because they're supposed to be even better. When I got to Turbat, I
he said uh, hazar rupees 2000 rupees month wo fixed rate hai government ka to maine isi ko negotiate wagaira kiya maine kaha bhai hazar rupees de raha hu 40 kg hai main leke ja raha hu apne sath karachi he said fine i said hold on hold on why did you agree hai tu matlab you're giving it to me at a 50% discount from your regulated price he said sir main kya karu aap nahi loge to ye bakriyan khayengi aur jo nahi khayengi wo sara phikega and i'm telling you there was at least at least probably 10 tons of dates right in front of me and he was one farmer there are 10 tons of dates do you know there's only one cold storage unit in the entire turba to panjgur region and if you set up a second unit you could save all those dates sab pe kide lage hue the sab phik rahe the matlab and this is just one example and i'm sure if you go to more you know sort of uh, bigger agricultural areas like punjab i'm sure you will see hundreds of examples so your point is spot on and i think that the challenge is how do you get these grads coming out of colleges excited about this you know going to panjgur who's going to go to panjgur yeah that airport is was you know getting there is flying to turbat and then driving for us and there's no cell phone signal so that i so, think is the challenge you know you found the opportunity but how do you get yeah, this yeah, aap aur main amrita se aage ye kar sakte hain to hamare jo local bachcha padh ke aa raha hai wo to humse behtar karna chahiye usko ye right yeah i think i think it's a frame of mind aapko thoda sa ye jo hum flashy हमारा एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है ना वो आपको सिखाता है कि नहीं यार आपका दफ्तर होना चाहिए एक बड़े अच्छे दफ्तर में आप बैठे हो एसी चल रहे हो बड़ा अच्छा जी आपके कॉन्फ्रेंस हॉल्स हो नहीं यार अगर आपको जाके पंचगोर में बैठना है और वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ आप सिर्फ एक तनख्वाह पे बैठे हुए इस बड़े से दफ्तर में तो आप वहां जाए आप उस अपॉर्चुनिटी को ड्रॉप करें उस डोर को बनाए अपने लिए ग्रेट दैट डोर फॉर योर तो मतलब एक और बात जो जो फील कर रहा हूँ ना कि फैजान एक एक हम एक जमाने में कहते थे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस अब आई बिलीव कोई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं है अब इट्स फास्ट एंड द फ्यूरियस विंस द रेस वाली बात है आपने आईटी में टेक्नोलॉजी में कांसेप्ट देखा होगा एमवीपी मिनिमल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कांसेप्ट आया हुआ है व्हाट इज दैट कांसेप्ट वो ये कहता है पहले हमें एक आ जाता था यार अच्छा ये तुमने दवा ये हमने एक हैंड सैनिटाइजर बनाया अच्छा यार पहले तुमने इसको फाइन ट्यून करो एक साल लगाओ मार्केटिंग करो जब बेटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए ना प्रोडक्ट आप आना मार्केट में आप पता लगता है कि जी जब आप प्रोडक्ट को परफेक्ट करके मार्केट में आए 600 और लोग आ गए मार्केट वो रही नहीं जो आपने सोची थी hmm. तो अब आप मार्केट में आना है तो आप क्या करते हो यू थ्रो प्रोडक्ट आउट इन द मार्केट यू लर्न फ्रॉम द मार्केट के अच्छा यार मार्केट आपको सिखा देगी यार इसका पंप ठीक नहीं है यार पंप बेहतर करो यार इसकी क्वालिटी जेलिंग ठीक नहीं है यार इसकी जेलिंग करो उससे आप सीख के बैक एंड फोर्थ पे प्रोडक्ट को को बेहतर भी कर लेते हैं और टाइम भी तो यू हैव टू थिंक ऑफ आइडियाज एंड यू हैव टू थिंक ऑफ दीज अपर्चुनिटीज तो जो नए लोग आ रहे हैं मैं उनको ये कहूंगा अगेन वैल्यू चेंज स्टडी करें जहां पे आपको वैल्यू चेन में आप डिसरप्शन ला सकते हैं या आपने जो बात की कोल्ड स्टोरी एक डिसरप्शन होगी हालांकि सोच रहे को ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन वहां पे अगर बीसीओ सालों से एक कोल्ड स्टोर बना हुआ है तो उसके लिए कोल्ड स्टोर डिसरप्शन हो गई यार एक और कोल्ड स्टोर आ गया यार ये तो था ही नहीं तो इस तरह की चीजें सोचें और वहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप कॉपोरेट वर्ल्ड में जाए आप जरूर अपनी ये व्हाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जाए लेकिन अगेन देन आपका रिस्क वर्सेज रिटर्न है ना आपको उस तरह रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट ना करें के के मुझे 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 मिलेंगे तो यू हैव टू बी बोल्ड यू हैव टू गो एंड टेक बोल्ड डिसीजंस अगेन फूलिश ना हो अपनी फिजिबिलिटी पूरी बनाए अपनी चीजें पूरी देखें एंड देन जंप इनटू इट सो उस्मान आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम बट ये जो बोल्ड वाली बात है मैं गोना लीड इनटू माय लास्ट क्वेश्चन यू टॉक अबाउट बोल्डली गो व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामाबाद चैप्टर राइट so why yes. tell me you know you you're dealing with entrepreneurs you're bringing them as part of your organization what is the one take away message that you will give an entrepreneur saying hey do everything else but don't do this one thing and you will be fine what is that one thing that an entrepreneur a startup yeah, yeah. entrepreneur should not do ever i think controlling your egos i think uh, someone once told me one of my professors in college said ke you know if a man is able to control and keep his ego in check they'll go really far uh, and i think that's a global concept uh, egos bring people down be humble uh, being an eo actually has helped me when you work with successful people uh, you know aap unko working with your team is different you can you know tell them around but when aap eo aap you've been you've been the president of the eo karachi chapter right uh, you know it's not easy to tell another ceo who's your board member ke yaar jao ye kaam karke lao you know he is more better you probably is at a higher level than you in business right. but that is it's the it's the trust and respect that matters right. so That's basically you have to be humble humble leadership hone chahiye aapke mm. so leadership 
सर्वेंट लीडरशिप दैट्स वॉट आई थॉट और फिर वो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वी ऑल टेन टू गेट नॉट सी एट टाइम्स वी ऑल टेन टू गेट नहीं यार बस हम हमने हमारी बस एक वो हमने एमरजेंसी नाफिज कर दी और बस ये हमने कह दिया तो ये होना चाहिए राधर देन यू नो हैविंग एन इंक्लूसिव स्ट्रक्चर तो ईगोस को इन चेक रखें यू नो बी हंबल अबाउट थिंग्स एंड मैं एक दफा पढ़ रहा था यू नो आई आई हैड अ कपल ऑफ ट्रेड्स दैट आई थिंक अगर एक एक एंटरप्रेन्योर रख अपने अंदर रखे तो आई थिंक ये फोर फोर ट्रेड्स हैं जो मैं जरूर अपने अंदर रखता हूं आई थिंक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड हैव simplicity punctuality hard work and perseverance simple rahe don't over complicate things we 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 tend to i mean woh hum ek baat karte kisi bhi kya mark zuckerberg ek hi t-shirt pehn ke aa jata hai uh, steve jobs ek hi sneakers pehn ke ghumta tha you know, there are deeper meanings behind this keep your life simple do not over complicate your life with things ki mujhe ye bhi chahiye meri ye bhi zarurat hai meri ye bhi need hai let your self stay simple and be punctual अपना जो काम है अपना फाइव ईयर प्लान शॉर्ट टर्म प्लान योर डेली प्लान बी बी ऑनेस्ट टू दैम और पंक्चुअल रहे उनके साथ और करें उनको फॉलो अप करें डू नॉट लेट योर प्लान गो अरे बिकॉज इफ यू लेट योर प्लान गो यू नो तो फिर यू नॉट इवन बी ऑनेस्ट टू योर तो बी पंक्चुअल अबाउट वॉट यू प्लान फॉर योर सेल्फ हार्ड वर्क ऑब्वियसली हार्ड वर्क का कोई मुतबाद कुछ नहीं होता है यार आजकल मेरी एक थोड़ी सी यूथ के साथ एक जो जो वो होती है मैं इनसे देखता हूँ दे लुक फॉर शॉर्टकट लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है यू नो आपको हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते यू नो सो एंड फोर्थली बी परसिस्टेंट इन योर गोल्स अपने गोल्स को एक बार लिख लें पांच साल का मेरा गोल क्या है दस साल का गोल क्या है इस साल का गोल क्या और फिर परसिस्टेंट हो जाए डे टू डे बम्प इन यू नो आपके आपके शेखी राइड आए वो विजन को ना भूलें अक्सर जब डे टू डे कई दफा होता है ना कि यार यू गैट बॉक डाउन यार ये भी नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा I just think of the larger picture. मैंने यहाँ पहुंचना है पांच साल में ये एक दिन है ये एक हफ्ता ये एक महीना ये गुजर जाएगा मैंने यहाँ पहुंचना है तो कोई बात नहीं आज ये हो रहा है कल मैं पहुंच जाऊंगा दिस इज ग्रेट यार फैंटेस्टिक सिंप्लिसिटी हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी आई मीन दीज आर वेरी फोर इजी ट्रेट टू लिव बाय थैंक यू सो मच उस्मान आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट सेशन गॉट टू लर्न अ टन about and severe about covid about pharma industry regulation marketing i think we covered everything and about entrepreneurship and your journey um, thank you, you know, thank you for having me thanks so for the time and thank you all for checking out our video uh, please subscribe to our channel below and uh, stay tuned for the next episode next week all right thank you sman bye bye thank you everybody thank, thank you, you. bye take care